it is a healing train. I'm not just talking about physical healing. It heals emotionally and spiritually. When I heard about this train, I thought this is something I dearly love to do. I belong to this train. This train is about rural people and I need to do something with rural people, for rural people. There is a vast amount of work that has to be done by all of us. In fact, sometimes it is quite overwhelming. And the disadvantage of being overwhelmed by it all is that then you are rendered helpless and you feel there's nothing you can do. I believe strongly that an ocean is made of drops. And each drop that we all put in is one day going to solve most of the problems. Not all, because, well, we're only human. But at least we've got to do something about it. You see, this train to me is an inspiration. It is about passion, it is about hope, it is about never giving up, it is about starting from a very small thing. And it is about never thinking, oh, I'm only very small, what can I do in all these problems? Because the problems in South Africa could overwhelm you. And I think the most important thing is just to focus on what you want to do, either as a group or as an individual. This train started as just three coaches, and today it's 16. We've got a health clinic, a dental clinic, psychology and counseling, eye clinic, edu clinic, and of course the catering department. We have got 13 permanent staff who live on the train from January to September, in, including me, of course. And then we've got students. The train is about uh, groups of young men and women working together for the sake of the country. When people see things happen as they do on this train, then they know that there are real changes in South Africa. And that moves people. That gives vent to love forgiveness, caring for each other, rather than resentment and being full of anger. Ik ken ook dit ons is amper soos die laatste Britse outpost. Nee, maar ik zal het zeggen die laatste Afrikaner outpost op die trein. Ons mensen waar van die grootste hier daar afkom, neem alles van ze al spreken. En hulle sien hier die mense soos sakkel. Dan is het een ding van, ach, want dit is nie my worry nie, dit is hulle worry. Hulle het hulle self in die plekkie kom domp, hoekom moet ek geplaa wees? Alles gebeur somme net vir ons. En dan, as jy in hierdie areas kies kom wat ons in beweeg, hierdie afgelee plek is, en jy praat baie met die gemeenskap, en as jy sien hoe zwaar hierdie mense kry in hierdie plek is aan, dan kan die mens eindelijk op jou knieën gaan en die allerhoogste dank vir dit wat jy wel heet. Ons werk op een contractstelsel. Elke jaar besluit ons self of ons die volgende jaar wil terug die trein toe of nie. Dit Dit is een gewoonlijke groot vraag elke jaar, want elke jaar sê ek, ek gaan nie terugkom te ruimte die volgende jaar, ek gaan die jaar klaarmaak. Maar die volgende jaar is ek maar dan weer terug, so ek is amper al deel van die mebelmente op die trui. Op die dagperiode voer ons omtrend in die omgeving van 220 tot 230 mense. 
Ik is technische, operationele en financiële bestuurder. Ik is verantwoordelijk voor alle klinieken toeristen, technisch herstelwerk. Um, en dan operationeel gaan we die sky van die trein van een stasie naar een stasie. Um, dat is hoe baie dinge wat moet gecoördineerd worden. Ik wil niet graag geblameerd worden over wat die apartheid regering voor verantwoordelijk was. Nee. Wat ik wel weet is dat ons in een positie is waar ons een verschil kan maken. En als ik niet zo so gevoel het nie, dan zou ik niet op die project geweest zijn. Nee. Ik heb maar in een pro-Afrikaanse familie groot geworden, kan je maar zeggen. En een mens weet niet erg wat in die land aangaan. Nie. Ons is niet mensen wat bij je politisch um, geïnteresseerd was of enige iets niet. Maar om bij die trein betrokken te wees, leren mens bij je. Van samenwerk, um, spanwerk. Maar ik denk dat het belangrijkste ding is om mensen te leren kennen. Dat is zeker die ding wat ik in meeste geleerd heb op die trein, is mensen. Ons het geleerd om elkaar te verdragen. Achtergrondverschil zo so geweldig. Maar die feit dat we allemaal in een span samenwerken. En is niet dat je gedwongen wordt om het te doen. Ik meen, allemaal van ons is hier uit vrije wil uit. Maar die feit dat allemaal van ons besluit dat ons wil deel wees van die project om een verschil te maken, betekent dat allemaal op die trein in diezelfde visie. Allemaal wil samenwerken, allemaal wil graag een verschil maken. There is no limit to what we can achieve in this world. Once we put our hearts into it, you're doing just that. And we all know our vision. The first time I heard that a swat vrouw die bestuurder van die train was, toe ek teruggekom het in 96. Nou, in 94 toe ek op die train was, het ek a wit mannelike bestuurder gehad. Dit dan, denk a mens vir jezelf, wat gaan ek nou te verwachten te wees? Dit ek gaan as a wit man soon to um, gaan we mij nou niet een beetje trekken, het onderkrij of druk of die klas van dan ja. Maar ze is een fantastische mens. Ze is een mens, een mens. When he came, I'm sure he didn't uh, know what to expect, uh, but it wasn't easy for him. Uh, I think it wasn't easy working with me as a black woman, but I think that. Uh, we have made a dramatic changes uh, between all of us on the train. Dit is van mij aanvankelijke aanpassing geweest, um, maar ik moet bij sê dat dit was niet zo so geweldig groot geweest niet wanneer type mens samen met wie ons werk is eiters dynamisch, um, geweldige gemakkelijke mens om hier te werken. En zij is niet het type mens wat fel kleer. Um, voorhoud of enige iets nie. Sy is een mens en allemaal in haar oor is mens, so daar is nie dan soos kleer uh, by haar glad nie. I think that it is easy for people to think that things just are going to happen. But I think that we all have to remember that South Africa was running very much on separate lines. So it's not easy for any people to just come together just like that because the government says so. Ons het baie vannig besef hoekom sy daar is as gevolg van haar eigenskappe en vermoens om met baie verschillende mensen te werken. en sy praat ook huidiglik um, baie van die dialecten in die land. En uh, sy is vannig wees om Afrikaans ook te bemeester, soos ek sê, ek het geen twyfel daar nie. Het is een lekker mens om voor te werk. Zelfs my gesin is ontzettend mal oor haar. My kinders noem haar hulle swart ou maal, Pietrein. Nee, dit is een rare eer om samen met haar te werken. I've stopped complaining about small space, no space. I've always liked spaces. But uh, as you can see, my room is very small. But can you believe it? It is bigger than the room I had before. I've been 24 years old with train projects and I've been So small spaces is not for me a crisis. I've been on train and I've been used to the small spaces. A lot of the other personnel find it difficult in the beginning. Je hebt een kom van die huis af waar al je wat gegroeid kamer en een groeid bed om hulle gehad het. En nou stap en stap hulle bij het plekje in. Waar as hulle van gedachten wil veranderen, dan moet hulle maar buitenkant toe gaan dit doen en dan weer terug en stap binnenkant toe. De vat een speciale type persoon om op die trein te werken. Want je hebt al die aanpassingen wat je moet maken van je gewone hedendaagse leefstijl bij die huis. Om te oorleef op die trein. Fortunately, permanent staff don't share like in my room, but students, 
are in twos and in threes. That in itself is a shock to most students. The majority of them have never shared in their lives. And they come to the strain. They have to share with an African, with an Indian, with a white chap. It's alien to them. Baie van die studenten wat die mens mee geseld, uh, kry jy bijvoorbeeld, hy kom op een zondag hier aan, en jy kry daai verbouwereerde reaksie van hom af, hy, hy weet hy gaan trein toe, maar hy het nie idee wat vir hom was. But this is why I love this train. To me, this train is a mini South Africa. It's a microcosm of what South Africa is and what South Africa should be like, where people from different cultures should work together, live together, accept that they will be different, but make sure that they don't make those problems. So the students, when they live here, haven't got problems as South Africa has about things. You see, we live with each other 24 hours a day. There isn't something like most of you guys where you go home and you can relax and think, oh, I won't see so-and-so now for at least eight hours. We have to see each other. You meet in the corridor, you look somebody in the face, you rub against them, so there's no way you're going to be angry with them. So we better just talk it over. Om hulle te sien wanneer jy aankom, teen oor die tijdperk wat hulle weggaan, en die groei wat hulle getoon het in die periode, is lekker, want dan weet jy, jy het ietsie bereik. Hulle, hulle het een misperceptie oor die trein, want ek denk baie van die mense, as hulle dink, en dink hulle trans nie trein, nie, jy is, hulle kan nie die ding inprent nie. Dan sê bykie negatief, want sy wil nie wees nie. Teen woensdag, dan begin hy sê, hoor jy, dit, dit, dit raak lekker. Dan sê jy week hier so, dan begin hy vraag, hoor jy so, ons, ons is net vir twee weke hier so, maar wat sê kans het, is dat ek vir drie weke kan bly. So die ondervinding en die ervaring wat hulle opdoen, definitief baie, baie positief. They say to me, I, I am never ever going to be the same after working on this train. That to me is all I need to hear because it means that person has got a different perspective to life. And it's not just about me, me, it's about other people too. The fact that I can call in some work, I think we have an indirect bijdrage tot wat plaas vind met die reis van die trein, want ek meen, is toch net so belangrik jy met jou mense kos gee. En uh, my funksie as technische bestuurder op die trein is vir my belangrik om seker te maak dat die klinieke functioneer. En ek dink, dit is waar span werk, waar allemaal as een span saamwerk, dit is hoekom elke skakel op die trein so belangrik is. Ek vat een simpel voorbeeld wat ons eendag gehad het, en um, om Tata had ons een geweldige klomp patiënte gehad by die oogkliniek. Ons het twee machine wat bijvoorbeeld lense sluit. Die twee machine verteenwoordig 100% van jou patiënte. Kom ons sê jy 200 patiënte die dag daar. Een van die machine het gebreek. Dit beteken uit die 200 mense uit kan jy net 100 mense help. Nou kan jy nie 200 brille maak nie. Jy kan net 100 brille maak. So dit maak een verskil. Ek het een eenvoudige ding gaan doen as een waterpomp wat die, wat die, wat die, wat die uh, wiele laat verkoel wat die lense sluit doet die eenvoudige wasmachine sy pomp gaan vat en om gepraktiseer en om die machine gesit en het gewerk en ons het 200 brille gemaakt vir die dag. Maar as hy nie gewerk het nie, dan moes jy 100 patiënte huis toegestuur het. En dit sou beteken dat die volgende dag, sy mense wat jy aanvankelijk by die trein sal gekryd, kon jy net wel vir hulle gesê, hoor jy, jy moet huis toe gaan, ons kan jy nie help nie, ons het net een machine met werk. How can you tell a rural person that they must come tomorrow or Wednesday or Thursday? They have no money. But besides that, there's no transport. They're lucky. You, do you know that they walk 20 kilometers? They get up in the morning at 3 o'clock. They get a bus to Texas and they come here walking an extra 5 kilometers. How can you say they must come back? We have to do everything that same day. Dit is een hartseer deel van die trein as mense moet kom vaal op een vrijdag en jy weet jy moet oppak. Maar omdat die nood in die land so groot is, moet ons ongelukkig well, we are in a place for a week, but when you think about it, uh, for generations, people in rural areas haven't had these facilities. So when they hear about the train, they come in numbers. Do you know that sometimes at 7 o'clock in the morning or 8 o'clock, I've got to tell people that it's already full in the clinics. We've taken all we can take on this train and that we have got to be professional, that we mustn't compromise professionalism and clinical expertise with 
anything that is below par. So we've got to give them the best. And if you are going to give them the best, you still have to cut numbers. As I look at the heart, I think that we've seen so in the environment of around 600,000 patients all the time. As the train doesn't exist, you've had 600,000 people who haven't had that service. And the unique part of the train is the fact that there are so many spore lines in the land. The train can move from one station to the next station. And everything is there for the following station. And it's not just for that specific dorp. You can have an eye clinic, a tandarts clinic, and all the services that there are, and the dorp can be placed. There's no money for that. This train went to another area, I won't quote it. And the nursing sister there had to make a choice between having a phone and water. How can you ask a clinic to make a choice between water and a phone? Those are vital things. You know. That that was the case where patients were that the train on path is. I'm thinking they'll leave us to an extra week or two to wait to that the train on is and so the train to come for behandling. Liefst om naar alle eigen kliniek te gaan. Alle dag een visie van die trein kan wonderwerken voor ons. Het je nog een geval gehad van een oude dame waar trein te gekomen het. Ze is net een patiënt en goed gezet. Dit was zo verbol van mensen geweest. En zij het hard verzaken gehad. En toen die tijd ons al optelt, toen ze te laat, toen alle vat en alle vat aan hospitaal, toen zij zij ze niet hospitaal als zij weer leerde. Ze mens weet, so persoon het al die moeite gedoen om trein toe te kom. Ze het gegloe hulle kan jou help en dan gebeur so iets. Het is tragisch om te sien so persoon. South Africa has been very torn and there's been a lot of trauma. And a lot of people we see have been undervalued, undermined, with no self-concept and thinking of themselves and being told subhuman. Mama see hello. Last week, one uh, lady came to the office and she had got her a medication from the health clinic and she said she was treated so kindly there that the, ne the nurses were so kind and warm towards her and listened to her. And then her aunt, she had uh, gone to the dental clinic and she said, I know it was painful, but the way People spoke to me, made me feel I was important, that they cared about me. And she said, you know, and and they're, they're, they're African. I didn't think African people can care for me like that. Patients come and they say, people listened to me. I was treated with dignity. And that white doctor or whiteness touched me with gentleness. They checked to see if I was OK. And one lady said to me, you know, if I die tomorrow, I'll die in peace. I feel I do matter. What really she loved most, I think, is that she then came to have her eyes fixed, her spectacles fixed. And she tells me that she was asked whether she thought she looked beautiful with these spectacles. And she said, nobody has ever bothered to ask me that. When the clinic came, when the new brow was Die uitdrukking is iets moeilijk om het te verduidelijken. Dat dat is amper zo'n kind wat je nou alle kerstvies geschenk gegeven. The aunt said, I got there and I was treated. I was taken to this place and they looked at my eyes and they said they were checking the what did she call? They were checking how my blood was in my eyes. And and then she said, and then I went to the machines. I went to where white people went. I sat immediately where this white woman had sat. Nobody thought that I shouldn't sit there. Blank in the blank sat Sam. And I stood and waited for her dinners, what he would get. And I think I had geleerd om net zo veel geduld te hebben als wat die zwarte mens heeft. Hij gaat sit Sam met hem en hij stond en hij wacht zijn beurt af. En ik denk daar aan die blanke kant. Denk ik ook voor hem, want ik mijzelf. Ervaar in die vier jaar wat ik op die trein is, dat die toename en die aantal blanke patiënten wat ik bij die trein zie, meer en meer toeneem. Baie van die blanke is en meeste van die dorpen waar ons bij andere is onnie die indruk dat die trein slechts al verswaard is. Die trein is al absoluut van allemaal. Nee, van die staatspresident tot bij die wie ook al.
ons word altyd gesê, ons moet nie betrokke raak, jy maak ding baie van die staf raak, maar op jou ene van die dag toch emotioneel betrokke. Jy krijg dat jy wat so nou genoeg met asse pak en ons loop, maar dit is deel van alledaagse werk, dit is hoe ek het persoonlijk benader. Daar is daar wat jy voel, jy het genoeg gehad, jy wil afklim, maar Die mens krijg een tijd keer, ek vat my motorfiets en ek gaan rijden draai en ek gaan sit hier weer op een plek en ek sit en kyk net een bykie in die wereld uit en die mens sit en dink. Ek het een incident gehad van een persoon. Kalvoet, hy die ou moes 10 rand betaal vir medicijne, is 5 rand per voorskrif. Dit is tweelingdochterkies gewees, ek skat seker so 5-6 jaar oud. En toe sê hans in sy sak steek, het hy 6 rand. En hy houd so'n bykie getalm, en toe draai om te sê vir die meisiekie, toe sê hy, en hy het van Afrikaans gesê, toe sê hy, papa moet net vir eens medicijne betaal, en dan moet julle dit maar deel. Maar daar is nie geld vir nog medicijne nie. Wat is tien rand? Want vir my is tien rand niks. Kijk na die persoon waar daar buiten kan staan, dan sê jy vir hom wat is tien rand. Vir kind nie meer die syne te kan geën he. Vir sy kinders kan het een verskil beteken tussen leven en dood. We have got to take this journey we take it every day on the train. South Africans must take it every day. In England, they're still taking it in spite of their democracy all those years. In America, they're still taking it. And that's why when the international world is so impatient with us, I get so disappointed and sad because they're still dealing with these problems. Why do they expect South Africa to change just overnight like that? But South Africans must be patient with each other too. As ons can learn om in die hede te leef. Kijk, die verlede is voorbij. Dit is weg. Jy kan toch nie die verlede verander nie. Maar ons kan wel die toekomst verander. The changes in South Africa are not going to happen during my lifetime. No, during my son's lifetime. The changes that we want in South Africa are the changes we want for our grandchildren. En werk ons saam daan, hand in hand daan, om ons toekomst oor die algemeen beter te maak. En as ons kyk na, sê, my ouderdomsvlak, ons is die mense wat harde aan my werk. En ek praat nie net van blankes nie, ek praat van aasiers, swartes, kleerlinge, wie ook al. Harde aan my werk, want ons het allemaal toch klein kinderkies, en ons wil toch een goeie land opbouw vir ons kinders om in te lewe. It is a healing train. I'm not just talking about physical healing. It heals emotionally and spiritually. We don't just talk about physical healing. We don't just talk about pain that is pain in your body. We don't just talk about vision, about blindness in your eye. We are talking about pain that is inside. So this train also heals inside pain, emotional pain, pain that has made you feel less of a person. And this train makes people feel, yes, I do matter. Yes, I am important. Yes, somebody cares for me. Uh -huh.